SGK uzmanı. Türkiye'de e, sürekli televizyon televizyon geziyor, anlatıyor, medyada kendini anlatıyor. E, i̇nsanları, bizleri, emeklileri, kadınları mesela çalışmadan e, kadınlara emeklilik nasıl olacak? Birazdan bunu soracağım. Gurbetçiler Aralık ayına kadar kira gelirlerinizi e, bankalardaki... Ee, dövizlerinizi garanti altına alın diyor Erhan Nacar. Ee, yüksek emekli maaşları nasıl alınır ve nafaka ile ilgili hızlı bir şekilde Erhan Nacar'ı yayınımıza aldık. Gündem nedir? Senin gündemin nedir Erhan Şimdi Nacar? Şimdi benim gündemim bir kere e, önümüzde artık 2021 yılına kadar borçlar bir kere çok yakında torba yasadan çıkıp taksitlendirilecek ve bazı aflar geliyor. Sosyal güvenlikle ilgili işverenler, işçi kardeşlerimiz, evet, evet. esnaflar bunlar şu an hazırlık yapsınlar, sakin olsunlar, beklesinler. Pandemiden dolayı yine hem Çalışma Bakanlığı hem de Maliye Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı. Ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık yakında çıkacak. Bu birincisi. Tamam. İkincisi bana soruyorlar Erhan Bey, ben sosyal güvenlik uzmanıyım ama nafaka ile ilgili ömür boyu artık bundan sonra kim ne kadar kaldı evli o kadar nafaka verilecek diye evet. hazırlıklar var son çok yakında nedir? mecliste çok yakında mecliste son durum şu lütfen ilk defa sen de açıklıyoruz lütfen. Ee, bir kere ne kadar bir evlilik yaşarsa yaşasınlar en fazla 6 yıl olması düşünülüyor en az 2 yıl yani Şimdi bir, dakika, yılın sonunda, bir adam 5 yıl e, evli kalmış 5. yıl ayrılmış 5 yıl, yıl mı ödeyecek nafaka? 5 yıl ödeyebilir ama o hakimin kararına kalmış bir şey. Yani He. hakim onu 2 yılda endeksleyebilir de. Dolayısıyla artık bundan sonra... O zaman herkes mahkemeye boyu... mi gidecek abi boşananlar e, bundan, tekrar? Zaten geriye dönük işleyeceği için bu hmm. biliyorsun. Artık biliyorsun, zaten bu konuyla ilgili Acun Ilıcılı'nın bir konuşması olmuştu. Şimdi biliyorsun. Erhan Bey adam 2016 evet. yılında boşanmış. Evet. Yıl 2021. Evet. Ne yapacak abi? Ee, tekrardan bununla ilgili yeni gelen düzenlemeye Mahkemeye göre edecek. kendi mahkemesine dilekçe vermesi gerekiyor. Bunu devlet çıkarıyor değil ve mi? Tabii i̇ktidar. ki bunu iktidar çıkarıyor ve bunu AK Parti hükümeti verdi. Bu da neden dolayı aşırı derecede bununla ilgili tepkiler geldi. Nereye geldi? KDK'ya geldi. Sayın Şeref Malkoç'un oraya, Ombudsmanlığı'nın hmm. oraya geldi. Bunu Ombudsmanlık hazırladı. Böyle bir talep var Kajeler biliyorsunuz. Kajeler arkadaşlar. İdareyle, idareyle Ombudsmanlığın anlamı neydi? Hak arama yeri. Tabii. Ve Hakem. vatandaş diyor ki ben diyor e, bu kişi ile bir yıl evli kaldım. Ömür boyu günah vereceğim. Ya, günah e, tabii ya. ki burada Sonra bir kadın cinayetleri var. oluyor. Kadınlar şiddet görüyor. Bu da bu işin en ayrı bir boyutu. En son cinayette şöyle bir şey vardı. Ben kesinlikle şiddete karşıyım. Benim verdiğim nafakayla e, başkasının karnını doyuruyor diye ben bunu hazmedemedim diye cinayet işlemine giden toplumdayız. Yani evet. dolayısıyla bunun olması gerekiyor ama şunu da söyleyeyim. Kadının hakkını da savunmamız lazım. Korumamız lazım. Bravo. Dolayısıyla bu e, iki yılda endeksleniyor. Bunu bilmeleri evet, lazım. Evet. Ama en fazla altı yıl. Dolayısıyla öyle yüz binler, iki yüz milyarlar gibi rakamlar artık olamayacak. E, dolayısıyla burada boşanma önemli. Çok dikkat etmeleri gerekiyor diye Değil. uyaralım. Aslında boşanmasın. Kimse boşanmasın. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim derdimiz boşanmak. Kesinlikle. Ama erkeklerde enayi yerine konuluyor yani. Şimdi bu da var. Şimdi şöyle bir şey. Var artık yani. e, o enayi yerine düşen erkekler düşünsün bence onu. Şu çok özür dilerim. E, mesela ben de düşünebilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Burada Şimdi burada Erhan. Evet. Nafakayı bir bırakalım. Yurt dışına gidelim. Yurt dışına bir gidelim. Yurt dışına ilgili gündemde ne var? Telefon konuşmalarına dikkat etsinler. Bir kere Türkiye'ye geldiklerinde Almanya'dan aldıkları ne Hollanda abi? çok önemli çünkü e, Hollanda Meclisi ve Almanya Meclisi'nde artık telefon dinlemeleri e, gerek duyulursa job center yani tamam. yardım veren kuruluşlar. Tamam. Arbaysam, Finansam e, bunlar oradaki Türklere yardım verdikleri için o Türklerin telefon dinlemelerinin içine girip Türkiye'de şu an gelen otomatik bilgi paylaşımı yasası var. Uluslararası bir e, anlaşma gereği 136 ülkeyle bu yapıldı. E, dolayısıyla ne oldu? Avrupalı şu an panik durumda. Türkiye'ye geliyorlar bu yılın içerisinde. Bu yılın sonuna kadar gelmeleri lazım. Çünkü 1 Ocak 2021'den sonra artık Avrupalı ülkelerle Türkiye'dekilerin gelirleri paylaşılma söz konusu. O yüzden bankalarınızdaki olan paraları, bakın ben bankalardaki paraları kesinlikle boşaltın demiyorum. Ama önlemini alın. Bankalardaki, kasalardaki altınlarınızı boşaltın demiyorum. Önleminizi alın. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Önlem niye alacaklar Önlem mesela? Önlem çünkü almak zorundalar. Avrupa ülkesi şu anda burada o paraların faizlerini, gecikme faizini pay istiyor. Hmm. Dolayısıyla Avrupa ülkesi orada yardım alırken Türkler belki de usulsüz işlem yaptılar. Ben kimseye, usulsüz işlem yapan hiç kimseye burada yol göstermiyorum. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin... AK Parti 3. Bölge Milletvekili Zafer Sırakaya'nın bir sözü var. Diyor ki 
Evet biz bu anlaşmayı yaptık. Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık Türkiye gri listeye girecekti, kara listeye girecekti. Ekonomiyle ilgili kredi notumuz düştüğü için de kimse ülkeye yatırım yapmayacaktı. Ve bu anlamda Türkiye bu 136 ülkeyle anlaşmayı yaptı. Peki ne olacak? Şu andan itibaren yapılması gereken önlemler var. Bir, sakın Türkiye'ye geldiğinizde evlerinizi amcanızın oğlunun üstüne, ablanızın üstüne, akrabanızın üstüne bir kere yapmayın. Gurbetçiler. Kesinlikle. Bu, çukul, bu çıkacak. Yapınca ne oluyor? Çıkacak. Ne olur? Devir ettiği ve mal kaçırdığı ve böylelikle burada bazı vatan haini avukatlar var. Bazı vatan haini. Onlar biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve... Aynı zamanda yine Zafer Sırakaya bu konuda savcılığa başvurdu ve o kişilerin iki tanesi tutuklandı, ceza aldı ve baroluktan atıldılar. Atıldı. Ama düşünebiliyor musunuz Tahir Bey? Burada adam Avrupa'da Kayserili bir vatandaşım çalışıyor, Yozgatlı, Çorumlu, İç Anadolu evet. vatandaşım ve onun burada evleri var. Ve o evlerini haciz götürüyor buradaki Türk Allah avukatı. Allah Allah bakar ve, mısın uyanıklığa? Ve ha. hacizi götürüp sattırıp. Euro olarak Hollanda'ya parayı geri gönderiyor. E kimin ekonomisine zarar bu? Türkiye'nin ekonomisine. E sen kimsin? Neden sen Türk vatandaşının böyle bir şeyini satıyorsun da Avrupa'ya veriyorsun? Sen de milli bir konuya değindin e, e, yani. Tabii ki yani vatanını için. milletini seven bir insan olarak senin bunu yapman adil mi? Bir kere Avrupalı orada çöp temizliyor. Topluyor. Temizlik yapıyor. Onların pisini, bokunu, her şeyini topluyor. Ve anıl teriyle o parayı buraya getiriyor. Ve sen buradaki malına haciz koydurup, sattırıp ne yapıyorsun? Yurt dışına o parayı geri gitmesini sağlıyorsun. Evet. Ve Avrupalı bunu tespit ettiğinde o Türk vatandaşına bir yılla evet. dört yılda hapis cezası verdirilebiliyor. Yani kısacası sosyal medyalarda, internetlerde duyduğunuz haberlere çok inanmayın. Evet. Tahir Sarıkaya'da bunu ilk defa anlatıyorum. Bakın evet. ilk defa burada söylüyoruz ve Sağ Tahir de bunu ediyorum. ilk defa sen Yayında. canlı yayın Arkadaşlar veriyorsun. bu arada e, yönetmenim Emre rica ediyorum. Bir Instagram adresimi verebilir misiniz? Çünkü neden? E, sevgili seyirciler. Ee, nasıl emekli olabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? Canlı yayında Erhan Nacar size anında söyleyecek. Peki ne yapmaları gerekiyor? SGK giriş. Çok basit. Doğum tarihini gün ay yıl. Tamam. Bir de sigorta giriş tarihini gün ay hemen yıl. Hemen bana yazın Instagram'dan. Hemen ne zaman emekli olacaklarını buradan hemen canlı yayında söyleyeceğim. Instagram adresi. kadar söyleyebiliyoruz. O artık. kadar yani. Yeni biraz geliştirdim kendimi. Eskiden kendim. hesap eskiden. makinesiyle geliyordun Şimdi, yayına. Ama artık yıllar Devam geçti. Edelim. Senin sayende Emekliler, çok Hemen Instagram'dan evet. birazdan okuyacağız. Emeklilerle ilgili başka ne gibi çalışmalar Şimdi, var? Yüksek emekli maaş. Bir kere emekli maaşım düşük diyen vatandaşları buradan uyarmak istiyorum. Bakın şu anda çalışıyorsunuz değil mi? İsterseniz emekli maaşınızı kendiniz yüksek alabilirsiniz. Nasıl? 2008 yılından önce ne vardı? Kaç gün üzerinden emekli oluyorsan o kadar maaş alıyordun. 9 bin günden emekliyse, 9 bin günün varsa, 10 bin günün varsa o gün bazından sen emekli maaşını alabiliyordun. Ama bunun önüne yine AK Parti hükümeti geçti. Dedi ki 2008'den sonra yok arkadaşım eşitlik olacak dedi bu ülkede. Sosyal güvenlikte eşitlik olacak. Benim işçi kardeşimle, benim üstteki çalışanımla arasında bir fark olmayacak dedi. Yüksek alan maaş, kim ne kadar emekli maaşı, çalıştığı maaş, diyelim sen ne kadar alıyorsun? 3 lira alıyorsun diye evet. örnek veriyorum. Diyelim ki Tahir Sarıkaya 4 bin lira maaş alıyor. Ben 2 bin lira maaş alıyorum, 2,5 alıyorum. Tahir Bey 4 bin lira üzerinden artık maaş alacak. Ama Tahir Sarıkaya şunu biliyor. Eğer 4 bin lirayı sosyal güvenlik kurumuna prim kazanç olarak bildirilirse 4 bin lira kadar... O kadar maaş alır ama kalır Tahir Bey'in işvereni ya da başkaları farklı bir açıdan o parayı el altından yarısını verip yarısını sosyal güvenlik kurumuna yatırırsa o zaman maaş düşüyor. Böylelikle devletin vergisinden kasasından para çalınmış oluyor ve işçinin de emekli olacağı zaman emekli maaşlarından çalınmış oluyor. Evet hızlı bir şekilde evet. Instagram adresimden gelmeye başladı fotoğrafın altına. Doğum tarihim e, 1971, 1990 yılında işe girdim diyor. Ne zaman emekli olurum Erkek demiş. Mi Erkek, erkek erkek Serhat Özdemir Instagram'dan yazıyorsunuz ne zaman emekli olabilirim diye 50 yaşında 5475 gün üzerinden emekli olabilirsiniz ama burada önemli olan şu az önce de söyledik 2008'den sonra prim kazançlarınızı yüksekten öderseniz bugünün parasıyla yaklaşık 2850 TL maaş alırsınız 1988 yılında işe girdim diyor Dilek isminde bir kadın doğum tarihi, ee, doğum tarihi 1972 72 88, 88 16 biz onu yine 90'a sayalım aynı şekilde 5000 275 gün üzerinden emeklilik hakkınız var ama 50 ile 52 yaş kriteri bu çok önemli. Bununla ilgili 
Sosyal Güvenlik Kurumu'na 75 öncesi tahsis hazırlık dilekçesi vererek tam net olarak yaşınızı öğrenebileceksiniz. Evet, e, Instagram'dan lütfen yazın arkadaşlar. Annem için emekli olma tarihimi öğrenmek istiyorum. E, 2000 yılında annem işe girdi, 66 doğumlu diyor. 58 ile 62 yaş arasında emekli Instagram'dan 6000 gün civarında bir gün ödemesi gerekiyor. Yaş haddinden de emekliliği beklerse dediğimiz gibi 62 5400 gün üzerinden emeklilik hakkı evet, var. Evet. Tahir Alt Tire Sarıkaya Instagram adresinden sevgili seyirciler bana lütfen yollayın. 95 girişim var diyor. Evet. Doğum tarihim 77. 77 18 95. Erkek mi bayan mı o da ee, çok önemli kadın, benim için. Kadın. Kadınsa 54 yaşında emeklilik hakkı var. 5475 gün üzerinden emekli olabilirsiniz. Evet. Bugünün şartlarında bayan olduğunuz için emeklilik hakkını o yıla geldiğinde 3000 lira civarında emekli maaş 70 olacaksınız. 70 doğumluyum 86 yılında işe girdim kadın. 2 ee, yıl eksiği var. Evet. Ee, 88 olarak baz alalım onu. Şu an Burada Instagram uçuyor valla. Şu, prim kazançları ne kadar ödüyoruz? Yüksekten mi ödüyoruz? Alçaktan mı ödüyoruz? Biz bunu asgari ücretten ödediğimizi düşünürsek 5075 gün üzerinden emeklilik hakkınız var. Sosyal güvenlik kurumundan emekli olacaksınız. Yaklaşık 3000 lira civarı bir maaş sizi bekliyor. Ayşe Arıkan kadınım diyor. Bir 84 tarihinde doğdum. 2001'de giriş yaptım diyor. Evet. Instagram'dan yazmış. 2001 yılında sigortalı işe başlayanlar bir kere 55 yaş üstünde emekliliği hak kazanıyor. Dolayısıyla evet. 58, 60 ve 62 yaş kriteri içindeyiz. 5750 gün ve 6000 gün arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödeme zorunluluğumuz var. Evet 2007 girişli sigortam 79 doğumluyum. Yalnız şöyle diyor fakat eksik tam sigortalarım ödenmediği için sigorta çalışırken bir tane evladım oldu diyor. Biz 2007 yılını baz alıyoruz zaten sigorta Şu an ilk giriş Instagram'dan... tarihi. Bak Bakın sigortalı ilk giriş, giriş tarihi çok önemli. Neden? Düne kadar aslında Tayyip Bey çok özür dilerim buraya değinmek zorundayız. Lütfen lütfen. Bir mama, bir mama firmasının kızı bir yaşında mama reklam filminde oynadı. Ve bu kız mecburen sigortalı oldu. 20 yıl sonra 21 hmm. yaşında Türkiye'nin en erken emekli olan kadın ünvanını aldı. Ve ondan sonra 18 yaş kavramı geldi. Dolayısıyla sizin emeklilik yaşınız 55 ile 58 yaş arasında ve evet. 5475 gün üzerinden emekli olabilirsiniz. Kadınım demiş 82 doğumluyum diyor. 99'da başladım diyor. Kaç yaşında emekli olurum Şimdi, demiş. No, Instagram'dan yazıyorsunuz evet. bu arada. Bizim emeklilik şartlarımız belli. 3600 günden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olunabiliyor. Burada önemli olan iki şansımız var. Ya 3600 günden yaştan emekli olacağız. Yaş kriterimiz 62 3600 üzerinden ya da 58 yaş üzerinden 5400 günden emekli olabilecek. Bir tabii. kadın 81 doğumluyum 99'da SGK'lıyım aldım maaş üzerinden primim yatıyor demiş. Aynı şekilde az önce söylediğimiz gibi 3600 günden söyledim 58 ile 62 tabii ki 3600 gün üzerinden öbür türlü 5400 ile 58 yaştan emekli olabilirsiniz. Evet. evet aldığınız maaş üzerinden prim yatırırsanız İleride emekliliğiniz aylığınız yüksek olacak. Instagram'da fotoğrafımın altına gönderdiğiniz yorumları okumaya devam edeceğim birazdan sevgili dostlar. Evet Erhan Nacar şu an gündemde ne var başka? Gündem... Bizi ilgilendiren, e, büyüklerimizi içinden. ilgilendiren. Sonuçta SGK uzmanısınız. Türkiye'nin tanıdığı bir isimsiniz. Tabii. Ve sizi buraya davet ettik. E, ne pandemi, var gündemde? Pandemi. Gündem lütfen, pandemi. Lütfen. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda Maliye Bakanlığı ile beraber. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak bu konuda çok hassas. Bir kere onu söyleyeyim. Hangi Çünkü konuda? pandemi döneminde çalışmayan ya da kapatan işverenler, e, zor durumda olanlar düşünebiliyor musunuz Tahir Bey? Bir iş yerinde pandemi çıktı 14 gün ora kapalı. Şimdi bununla ilgili size ilk defa Tahir Bey'in orada önemli bir açıklama yapıyorum ve hazır olun. Şu anda pandemiyle ilgili gerek Çalışma Bakanlığı gerek Maliye Bakanlığı hazırlık içinde ve bununla ilgili çok yakında Sayın Bakanımız bir açıklama yapacak. Ve böylelikle hem esnaf kardeşlerimizin hem işçi kardeşlerimizin hem de işveren kardeşlerimizin burada rahatlamasıyla ilgili bir ekonomiye bir can suyu verilecek. İşte o can suyuyla ilgili çok yakında Sayın Bakanımızın açıklamalarını hep beraber buradan dinleyeceğiz. Herkesi ilgilendiriyor Kesinlikle değil mi? Kesinlikle gündemde şu an bu. Tamam. Zaten torba yasalarını takip edin. Bakın torba yasalarının içinde o kadar çok şey var ki torba yasasında bugün diyelim 59 madde var. 
varsa iki madde daha sonradan eklenebiliyor. Çünkü neden? Gündem ne istiyorsa onu yapıyoruz. Vaktimiz daha var Erhan evet, Hacan. Annem 62 doğumlu, işe evet. giriş tarihi 2014 ama annemin %59 engelli raporu var. Diyor. Bravo. Şimdi buradan, Instagram'dan yazmış buradan çok önemli. Ben bu aralar zaten işitme ve engelli kardeşlerimiz olsun hepsine oldukça destek veriyorum. Burada onlar için önemli bir çalışmam var. Ve onu da ilk defa Tahir Bey'de söylüyoruz. Nedir? Abi sürekli Bakın, ilk defa Tahir Bey diyorsun. Öyle ama bakabilirsin. Tam da, yani, tam, e, yo, yani inanıyorum so da sürekli ilk defa ama Tahir Bey. Ama bu benim ilkler. Çünkü bunlar benim manşetlerim senin için. Tahir, yüzde altmış raporla mahallen emekli olunuyordu eskiden. Eskiden. Enge e, eskiden. Halen de olunuyor. Şu an. Yüzde altmışta. Ama... Üç yıldır bir sistem var. Yüzde 42 raporun varsa... Devlet düşürdü bunu. Özürlü. Düşürmedi aslında da ek bir madde daha getirdi. Hmm. Dedi ki sen madem bir iş yerinde çalışıyorsun. Bakın iki maaş olacak. Hem iş yerinde çalışacaksın hem yüzde 42 raporun var. Özürlü engelli belgeni alacaksın. Özürlü belgeni. İş yerinde hem çalışmaya devam edeceksin... Hem de özürlü maaşını almaya devam edeceksin. Evet. Bu da dediğim gibi yüzde 42 raporu olan herkes gidip başvurabilir. Nasıl yapacaklar? Efendim iş yerinden bir evrak alacaksınız. İlgili vergi dairesine gideceksiniz. Vergi dairesine başvuracaksınız. Sizi ilgili hastaneye sevk edecek. Yüzde 42 raporunuz geldi mi sosyal güvenlik kurumu da teslim ettiğiniz o belgeyle efendim bugün özürlü maaşını almayı hak kazanıp Benim Instagram, Instagram kilitlendi evet. şu an. Ee, evet. 81 doğumluyum. Kadınım işe giriş tarihim 98 diyor. Evet aynı şartlarda az önce dile getirdim. İki türlü emekli olma hakkımız var. Bir 3600 günden emekli olacağız. İki 5400 günden emekli olacağız. 3600'den emekli olursak bizim avantajımıza 52 yaşında emekli ve 2000 yaşında. stajyer girişim var. 82 doğumluyum bayanım. Kaç stajyer girişim? 2000 stajyer. 2000. Bakın şöyle bir durum var. Stajyerlik başvuruları ne olacak dendi. Onunla ilgili kısa bir çalışma var. Sanki staj süreleriyle çalışıl, e, kabul olacak gibi hani meslek okulları var ya meslek okullarına giderken hem okuyup hem çalışıyorsunuz. O aradaki olan e, iş kazası, meslek hastalığı, sigortası yattı, primler yatmadı. Onlar kabul olabilir. Bekleyelim daha sonraki günlerde bu konuyu tekrar gündeme getirelim burada. Bayanım diyor 75 doğumluyum 92'de işe girdim diyor. Emekli olurum tavandan ödeniyor ne kadar alırım demiş. Şimdi burada önemli olan... E, Bakın, Instagram'dan bana bugün, göndermiş. E, şimdi biz e, burada çok isim vermeyi sevmiyoruz ama mesela Hürriyet e, gazete köşe yazarı Ahmet Hakan'ın emekliliğini biz yaptık. Evet evet söyle söyle Tahir canım. Bey, Gururla söyle. Tahir yani. Bey'in vasıtasıyla bir gün bir telefon geldi. Erhan Bey dedi bir, Ahmet Hakan'ın dedi böyle bir emekliliği var ilgilenir misin? Seve seve biz Bağcılar SGK'ya gittik ve Sayın Ahmet Hakan'ın maaşını 5000 bin küsur bağlattık. Yani... İsteyen vatandaşlar Ahmet Hakan'la sizi bir tutmuyorum. Şu an 6 bin lira civarı maaş alıyor. Oh, Sizler isterseniz 4 bin lira, 5 bin lira gibi rakamlar alabilirsiniz. Sadece bir uzmana bunu danışmanız lazım. Evet Erhan Nacar e, konuşuyor. Evet Erhan birazdan bunlara evet. geçeriz ama Tabii. sen gündemde başka ne var Şimdi sizin bizi, gündeminizde? Bizi ilgilendiren şöyle bir durum var. Şimdi insanlar e, sigortalı mesela genç yaşta sigortalı olmuyoruz. Neden abi olmuyoruz? Niye 25 yaşında oluyoruz? Ne var bu 25 yaşında, 23 yaşında? Neden 18 yaşına girildiği andan itibaren sosyal güvenlik kurumundan numara alınmaz? Oraya bir 5 gün, bir 10 gün bir sigortalı çalışılmaz. Neden? Çünkü yarın öbür gün 50 yaşına geldiğinde sana sosyal güvenlik kurumu soruyor. İlk işe giriş tarihiniz ne? İşte evet. burada dananın kuyruğu kopuyor. Yani 18'de giriş yaptığınızda daha erken emekli olabiliyorsunuz ki rahmetli Turgut Özal döneminde gördük 38 yaşta emekliliği. Değil mi ya? Yani Değil burada mi ya? bunlar çok önemli. O yüzden bu emekliliği, sosyal güvenliği... Erhan Nacer'e nasıl ulaşabiliriz gerekiyor. diyor izleyiciler. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirler. Instagram, Twitter. İstedikleri gibi bana ulaşabilir. Çünkü yazıyor şu an Yoğun, arkadaşlar. Yoğunluğun yurt dışında Avrupa'da yaşayan Türkleri evet. işlerini yapıyorum ama Son, sonuçta vatandaşlar. Avrupa ile mi genelde? Şöyle söyleyeyim Türkiye'den. Avrupa sen de... seni niye arıyor mesela? Neden arıyor mesela? Avrupa. Ben gurbetçiyim Avrupa'da yaşıyorum. Seninle ne işin var? Bilmediğim için evet, Özel bir kanalda Avrupa'ya evet. ait özel bir kanalda program yapıyorum. Program da yapıyorsun. 8 yıldır Avrupa'ya her pazar özel bir program, program kanalda. yapıyorum. Kanalda. Peki Avrupa'daki gurbetçiler seni neden Emekli mesela. olmak için. Ha. Ya onlar da orada sigortalı çalışıyor ve dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Yunanistan'da vardı. Ee, kendi ülkelerine bu imkanı sağlamıştı. Battı Yunanistan Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet, son bir buçuk dakika Türkiye kalmış. Cumhuriyeti'nin sosyal güvenliği uluslararası Avrupa'da yaşayan bütün Türklere oradaki çalıştığı süreleri Türkiye borçlanma hakkı getirdiği için sadece Avrupalı vatandaşlar Türkiye'ye belli döviz Para yatırarak emekli oluyorlar. Şimdi tam zamanı Avrupalılar paralarınızı, dövizlerinizi getirip Bağkur'a, sosyal güvenlik üzerinden Bağkur'a yatırıp yüksek maaş alın. Sen az önce söyledin. 
Euro artıyor. Evet artabilir. Türkiye ekonomisi güçlüdür. Bugün görüyoruz siyahlarımızı, nelerimiz olduğumuzu. Tabii, Avrupa tabii. artık buna bile şaşırdı. Tankların bile önemi kalmadı düşünebiliyor musun? Kesinlikle. Musun? Ama evet. bugün işte Türkiye'nin güçlenen ekonomisine Avrupalı vatandaş sen de gel katkıda bulun. Gel mini jobun çıktı işte. Mini job ne demek? Avrupa'da kısa süreli çalışıp Türkiye'den de aynı anda emekli maaşı alacaksın. Gel 25 bin euronu, gel 30 bin euronu, 45 bin euronu Türkiye sosyal güvenliğine yatır. Böylelikle emekliliğini e, garanti altına al diyoruz artık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Erhan Nacar'ı davet ettik ama biz, önümüzdeki biz haftalarda yani, güzel oldu gelin. ama şu an benim Instagram zaten bitti evet. kilitlendi. Hala mesajlar var artık sana yazsınlar. Teşekkür Erhan ederim. Nacar Instagram'ına. Teşekkür ee, Yine davet ederiz inşallah Her önümüzdeki zaman zamanlarda. Seve, seve, Erhan Nacar. Ee, yönetmenim Emre çok acil reklama geçmemiz gerekiyor diyor. Emre'ye de selamlar. Burada. Tamam selamlar reklamlara geçelim.